Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to Renan Martin video number 280. The combination of each sentence into one simple sentence by using participles. What is the participle? Eating is a participle, eaten is a participle, written is a participle, being is a participle, using participle. You have to connect sentences. For example, he came to me. Came is the verb. He wanted leave. Wanted is a verb. He was ill. Was is a verb. How many verbs are there? Three verbs are there. How many sentences are there? Three sentences are there. How do you connect all three sentences together? Being ill, he came to me for leave. Being ill, he came to me for leave. Which is the verb here? Came is the single verb. Was changes into being. Being ill is a phrase. This was has changed into being and uh, wanted yes, uh, for leave. The meanings change, same meaning, right? Being ill, he came to me for leave. Came is the single verb. So three sentences combined to one sentence. I heard Abdul, verb, one verb. He was shouting very loudly. Was is the verb here. He was calling me. Was is the verb here. I heard Abdul. One sentence. He was shouting very loudly. One other sentence. He was calling me. One other sentence. Three sentences. Three verb. How do you connect all three sentences into one sentence? I heard Abdul shouting very loudly and calling me. I heard Abdul shouting very loudly and calling me. So the single verb is there. So all three sentences join together to give one simple sentence. He raised his gun. Raised is the verb here. He took aim. Took is the verb here. Full stop. He shot the tiger. Shot is the verb here. Three sentences. How do you connect all three sentences into one sentence? Raising his gun. Raised changes into raising. Right? So it is uh, his gun. He took aim. And taking aim. So taking is not a verb. Raising is not a verb. He shot the tiger. So shot is the single verb here. Right? So three sentence joining to one sentence. He couldn't eat hard food. Couldn't eat is the verb here. He was very old. Was is the verb here. He had lost his teeth. Lost his head is the verb here. So how do you connect all three sentences together? Being very old and having lost his teeth. He couldn't eat hard food. So couldn't eat becomes the single verb here. So only one sentence. Next is, uh, I have told you the facts. I have told you the facts. So have is the verb. I have nothing more to say. Have is the verb. I will sit down. So will sit is the verb here. I have told you the facts. One sentence. I have nothing more to say. One other sentence. I will sit down. One other sentence. How do you connect all three sentences together? Having told you the facts and having nothing more to say, I will sit down. So will sit is the only verb here. So this have changes into having and uh, this one or other have changes into having. So all three sentences join together. I was returning home. Was is the verb. I saw a man. Saw is the verb. He looked very ill. Verb. Looked is the verb. He was lying by the roadside. Four sentences are there. You have to connect four sentences into one sentence. Returning home. Returning home. It's a phrase. I saw a man. Saw is the verb. Looking very ill and lying by the roadside. Lying by the roadside, all are phrases, not sentences. Right? So only one verb is there. So exercise 89. Combine each set of sentences into one simple sentence by using nouns or phrases in opposition. There goes my brother. Goes is the verb here. He is called Sorab. Sorab is the verb here. How do you connect two sentences into one sentence? There goes my brother Sorab. So goes is the single verb. So two sentences connected with one sentence using noun in a position. The cow provides milk. Provides is the verb. The milk is a valuable food. This is a verb here. Two sentences there. The cow provides milk. A valuable food. So single sentence. Mr. Pandit was elected president. 
was is the verb here. He is a well-known Sanskrit scholar. Is is a verb here. How do you connect these two sentences? Uh, by using noun in apposition. Mr. Pandit, a well-known Sanskrit scholar, was elected president. So, was is the single verb here. So, one sentence. Coal is very important mineral. Coal is, is is the verb here. It is hard. This is the verb. Bright, black, and brittle. So, how do you connect these two, two sentences? Coal, a very important mineral, is hard, bright, black, and brittle. So, this is the single verb here. So, these two sentences join together to give one sentence. We saw the picture, saw is the verb here. It is a very fine piece of work. This is the verb here. Two sentences join together. How do you form? We saw the picture. A very fine piece of work. Saw is the only verb here. So, two sentences join together. Next is, Geoffrey Chaucer was born in 1340. So, was is the single verb. He is the first great English poet. So, how do you connect both these sentences? Geoffrey Chaucer was born in 1340. He is the first great English poet. So, Geoffrey Chaucer, the first great English poet, was born in 1340. Was is the single verb. Chagu's most famous work is the Gitanchali. Is is the verb here. It is a collection of short poems. Is is a verb here. So how do you connect both these sentences? Chagu's most famous work is the Gitanchali. Is is the verb. A collection of short poems. So noun in opposition. Two sentences joined together in single sentence. His only son died before him. Died is the verb. He was a lad of great promise. What do you mean by lad? A young man of great promise means with a lot of ambition. So his only son, a lad of great promise, died before him. Died is the verb here. His uncle was a millionaire. Was is a verb. He sent him to England for his education. Sent is the verb here. So two sentences join. How do you connect? His uncle, a millionaire, sent him to England for his education. Sent is the verb here. The dog bit the man. Bit is a verb. He was a notorious burglar. Was is a verb. Notorious means bad. Burglar means any person. Gets inside and breaks the house and steals the house. The dog bit the man, a notorious burglar. So, verb. You are able to understand. Different sentences combine to form into one sentence. I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand. Yes, please come forward. Next, you be ready. You also, if you want, you can come. Okay? If you are interested. Huh? Otherwise, some other time we shall go in for. Yes. Starts. What do you understand? Look at the uh, good morning, friends. Uh, today we saw how to combine simple sentences using participles. Um, for example, he came to me. He wanted to. He wanted leave. He was ill. In here, each of these sentences has one verb in it, so it is called as a simple sentence, and. Uh, uh, if uh, uh, we are going to con co connect it, connect these three sentences into a single sentence using the part participle. For example, being ill, he came to me for leave. In this, we have a phrase called being ill, and he came to me for a leave. In this, came is the only verb. So this forms a sentence. Uh, it is also a simple sentence, but we are combining three sentences uh, into a sentence, uh, forming into one only one sentence. Using a participle, we uh, uh, use being ill. And uh, good morning, friends. I tell about combine each set sentence one simple sentence by using uh, party uh, participle eating e eaten. He is come to me. He wanted leave me. He was leave, he was ill. Uh, that is this is uh, this is a little a little little sentence. Uh, come wanted was 
is a same sentence a same sentence are uh, uh, added behind l the 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 verb sentence are uh, first uh, behind uh, the was is l was uh, behind l he come he come verb come he come to me for leave he was leave um நண்பர்களே ஏசு அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் பல வாக்கியங்களை ஒருங்கிணைத்தல் ஹீ கேம் டு மீ அவன் என்னிடம் வந்தான் கேம் என்பது வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம் ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுறீங்க ஹீ வாண்டட் லீவ் அவனுக்கு விடுமுறை வேண்டும் என்று விரும்பினான் வாண்டட் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியம் ஆகிவிட்டது ஹீ வாஸ் இல் அவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தது வாஸ் என்பது வினைச்சொல் ஆக ஒரு வாக்கியம் என்பது ஒரு வினைச்சொல் மூன்று வாக்கியங்கள் மூன்று வினை சொற்கள் மூன்று வாக்கியத்துக்கு பின்னாடியும் பாருங்க ஃபுல் ஸ்டாப் ஃபுல் ஸ்டாப் ஃபுல் ஸ்டாப்னு போட்டுறோம் இந்த மூன்றையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் அதான் ஸ்பெஷாலிட்டி இங்க ஆக மூன்று வினை சொற்கள் மூன்று வாக்கியங்கள் ஒரு வினை சொல் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஒரு வாக்கியமாக மாற்றணும் ஆக ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா வினை சொல்ல நீங்க தொழிற்பெயராக எச்ச வாக்கியங்களாக மாற்ற வேண்டும் கேம் அதை அப்படியே வச்சிடுறீங்க இ கேம் டு மீங்கிறது அதை அப்படியே வச்சிடுறீங்க He wanted leave for leave ஹீ வாண்டட் லீவ் ஃபார் லீவ்னு மாற்றிடுறீங்க அர்த்தம் ஒன்றும் மாறதில்ல ஹி வாஸ் இல் வாச பீயிங்காக மாற்றிடுறீங்க வாசுடைய அம்மா அம்மா வினைச்சொல் வந்து பிஇ ஐஎன்ஜி போட்டுட்டிங்கன்னா அது வினைச்சொல் அல்ல பீயிங் இல் உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஹி கேம் டு மீ என்னிடம் வந்தான் ஃபார் லீவ் விடுமுறைக்காக ஸோ கேம் என்பது ஒரே ஒரு வினைச்சொலாக மாறிவிட்டு மாற்றி விடுகிறோம் அர்த்தம் மாறவது மாறாது இது ஒரு வாக்கியம் ஐ ஹேட் அப்துல் நான் அப்துல்லை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் வந்து ஒரு வினைச்சொல் ஹி வாஸ் ஷவுட்டிங் வெரி லவுட்லி அவன் அதிகமாக சத்தமிட்டு கொண்டிருந்தான் வாஸ் என்பது வினைச்சொல் ஷவுட்டிங் வினைச்சொல் அல்ல ஹி வாஸ் காலிங் மீ அவன் என்னை அழைத்து கொண்டிருந்தான் வாஸ் என்பது வினைச்சொல் காலிங் வினைச்சொல் அல்ல ஸோ ஹியர்டு ஆக ஐ ஹியர்டு அப்துல் நான் அப்துல் பேசுவதை கேட்டேன் ஹி வாஸ் ஷவுட்டிங் வெரி லவுட்லி அதிக சத்தத்துடன் பேசி கொண்டிருந்தான் கத்தி கொண்டிருந்தான் He was calling me, அவன் என்னை அழைத்து கொண்டிருந்தான் மூன்று வினை சொல் ஒன்றாக மாற்றி வேண்டும் ஐ ஹியர் அப்துல் ஷவுட்டிங் வெரி லவுட்லி அண்ட் காலிங் மீ இங்க ஹியர் தான் ஒரே ஒரு வினை சொல் மூன்று வாக்கியத்தை இணைத்து விட்டாய் அவன் தன் துப்பாக்கி உயர்த்தினான் உயர்த்தினான் ரெய்ஸ் என்பது வினை சொல் இ டுக் ஏம் அவன் குறி பார்த்தான் டுக் என்பது வினை சொல் இ ஷாட் த டைகர் டைகர் டைகரை புலியை சூட்டான் ஷாட் வினைச்சொல் டுக்கு வினைச்சொல் ரைஸ்ட் வினைச்சொல் மூன்று வாக்கியங்கள் மூன்று வினைச்சொற்கள் மூன்றையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் எப்படி இணைப்பீங்க ரைசிங் இஸ் கன் அண்ட் டேக்கிங் ஏம் துப்பாக்கியை உயர்த்தி கூறி பார்த்து ஈ ஷாட் த டைகர் ஷாட் என்பது வினைச்சொல் டேக்கிங் வினைச்சொல் அல்ல ரைசிங் வினைச்சொல் அல்ல ஈ குடன் ஹீட் ஹார்ட் ஃபுட் அவனுக்கு கெட்டியான சாப்பாடை சாப்பிட முடியவில்லை சாப்பிட முடியவில்லை என்பது குட் நாட் ஹீட் என்பது வினைச்சொல் He was very old. அவன் ரொம்ப வயதானவனாக இருந்தான் வாஸ் என்பது வினைச்சொல் ஹி ஹேட் லாஸ்ட் ஸ்டீத் அவன் தன்னுடைய பற்களை இழந்து விட்டான் ஸோ ஹேட் என்பது ஒரு வினைச்சொல் மூன்று வினை சொற்கள் இருக்கிறது மூன்று வாக்கியங்களாக இருக்கிறது இது எப்படி நீங்க ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுவீங்க பீயிங் வெரி ஓல்டு இந்த வாச வந்து பீயிங்கா மாற்றிடுறீங்க அதனால இது வந்து தொழிற்பெயராக மாறிவிடுகிறது இது வினைச்சொல் அல்ல ஹி ஹேட் லாஸ்ட் ஸ்டீத் Having lost his teeth, he could not eat hard food. He could not eat hard food. Next, I have told you the facts. You have told me the facts. You have told me the facts. I have nothing more to say. I will sit down and I will sit down. I will sit down and I will sit down. So, have and 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 will sit and have 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 and have. Having told in both of them. That is not true. Told in both of them. Having in both of them. And having nothing. Once again in the have and having nothing. This is not true. More to say I will sit down. Will sit down in each of them. I was returning home. I was returning home. I was returning home. I saw a man. 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 He looked very ill. 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 He was lying by the roadside. 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 He was returning home. He was lying by the roadside. I saw a man looking very ill. He was lying by the roadside. 
உட ரொம்ப உடல்நிலை சரியில்லாதது போன்று உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் நான் லைங் பை த ரோட் சைட் ரோட்டோரமாக சாய்ந்திருந்தான் ஸோ நான்கு வினை சொற்கள் ஒரு வாக்கியமாக ஒரு வாக்கியமாக இந்த சா என்பது ஒரே ஒரு வினை சொல் பாக்கி எல்லாத்தையும் நீங்கள் தொழிற்பெயராக மாற்றி டம்மி பண்ணிவிடுகிறீர்கள் கம்பைன் ஈச் செட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இன்டு ஒன் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இது ரெண்டாவது பல வாக்கியங்களை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றணும் நவுன் இன் அப்போசிஷன் என்று சொல்வார்கள் இது ஒரு முறை தேர் கோஸ் மை பிரதர் அங்கே போகிறான் என்னுடைய சகோதரன் கோஸ் என்பது வினைச்சொல் ஈஸ் கால் சோரப் அவனை சோராப் என்று அழைக்கிறார்கள் ஈஸ் என்பது வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியத்தையும் ஒன்றாக மாற்றுறீங்க எப்படி மாற்றுறீங்க அங்கே போறான் என்னுடைய சகோதரன் சோராப் என்று மாற்றி விடுகிறீர்கள் இதுதான் இந்த சோராப் என்பது இந்த பிரதரை பற்றி குறிக்கிறதாக ரெண்டு வினைச்சொல் கோஸ் இஸ்ஸுங்கிறது பதிலாக வெறும் கோஸ்னு போட்டுட்டு அங்கே போகிறான் என் சகோதரன் சோராப் என்று முடித்து விடுகிறாய் த கவு ப்ரொவைட்ஸ் மில்க் பா மாடு வந்து பசு மாடு வந்து பால் கொடுக்கிறது மில்க் இஸ் எ வேல்யூபிள் ஃபுட்டு பால் என்பது ஒரு நல்ல தரம் உயர்ந்த சாப்பாடு ரெண்டையும் ஒன்னா சேர்த்துறீங்க த ப்ரோ கவு ப்ரொவைட்ஸ் மில்க் பசு மாடு பால் குடிக்கிறது ஏ வேல்யூபிள் ஃபுட் ஒரு நல்ல தரமான உணவு இஸ்ஸ நீங்க விட்டுறீங்க சோ இதுதான் நவுன் இன் அப்போசிஷன் என்று சொல்லிக்கிறாங்க இந்த மில்கன் பத்தி நீங்க சொல்றீங்க பிரதரை பத்தி சோரப்னு சொல்லிடுறீங்க பாலை பற்றி அதனுடைய தன்மையை சொல்லிடுறீங்க அது வினைச்சொல் இல்லாமல் மிஸ்டர் பண்டிட் வாஸ் எலெக்டட் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் பண்டிட்டை ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் ஈஸ் வெல் சயன்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர் அவர் புகழ் வாய்ந்த ஒரு சமஸ்கிருத ஒரு ஞானி இஸ் என்பது வினைச்சொல் ஸோ ரெண்டை எப்படி சேர்த்துவீங்க மிஸ்டர் பண்டிட் ஏ வெல் நோன் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர் மிஸ்டர் பண்டிட் ஒரு சிறந்த ஒரு சமஸ்கிருத வித்வான் வாஸ் எலெக்டட் பிரசிடென்ட் வாஸ் என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஏ கோல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மினரல் கோல் என்ற முக்கியமான ஒரு ஒரு பொருளாக இருக்கிறது இட் இஸ் ஹார்ட் கடினமாக இருக்கிறது பிரைட் பிரகாசமாக இருக்கிறது பிளாக் கருப்பாக இருக்கிறது பிரிட்டில் எளிதில் உடைத்து கொள்ளலாம் ஸோ எப்படி சொல்றீங்க சென்டென்ஸ் கம்பைன் பண்ணுவீங்க கோல் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மினரல் நிலக்கரி முக்கியமான ஒரு ஒரு மினரல் இஸ் 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 மட்டும் சொல்லிடுறீங்க ஸோ நவுன் இன் ஆப்போசிஷன் வச்சு ஒன்னா பண்ணிடுறீங்க வி சா த பிக்சர் நாங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தோம் பார்த்தோம் என்பது வினை சொல் சா இட் இஸ் எ வெரி ஃபைன் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் அது ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒரு வேலையாக இருக்கிறது கலை நயத்தவுடன் வேலை இஸ் என்பது வினை சொல் ரெண்டையும் ஒன்னா சேர்த்துறீங்க வி சா த பிக்சர் நாங்கள் அந்த படத்தை பார்த்து அந்த படத்தை பற்றி மறுபடியும் சொல்றீங்க ஆனால் வினை சொல் இல்லாமல் எ வெரி ஃபைன் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் அது ஒரு அருமையான வேலையாக வேலை ஸோ இது வந்து நவுன் இன் அப்போசிஷன் என்று சொல்கிறீர்கள் ஜெஃபி சௌசர் வாஸ் பார்ன் இன் தேர்ட்டி இன் ஃபோர்ட்டி ஜெஃபி சௌசர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பதுல பிறந்தார் ஹி இஸ் த ஃபஸ்ட் கிரேட் இங்கிலீஷ் பாயட் இங்கிலீஷ் கவிஞர்களிலேயே சிறந்த கவிஞர் அவர் தான் இஸ் என்பது வினைச்சொல் இது ரெண்டையும் ஒருங்கிணைக்கிறீங்க ஜெஃபி சௌசர் த ஃபஸ்ட் கிரேட் இங்கிலீஷ் பாயட் வாஸ் பார்ன் இன் தேர்ட்டி ஃபோர்ட்டி ஆக ஜெஃபி சௌசர் என்று சொல்லி அதை ஆங்கில கவிஞன் அவர் பிறந்தார் இந்த வருடம் என்று ஒரே வாய வினைச்சொலுடன் ஒரே வாக்கியமாக ஒருங்கிணைத்து விடுகிறீர்கள் டகூர் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஒர்க் இஸ் த கீதாஞ்சலி டகூர் யார் டகூர் வெஸ்ட் பெங்கால பிறந்த நோபல் பிரைஸ் பரிசு பெற்ற டகூர் அவருடைய முதல் படைப்பு கீதாஞ்சலி அது வந்து சிறு கவிதைகளினுடைய ஒருங்கிணைப்பு ஸோ ரெண்டு வினை சொல்லி இருக்கிறது ரெண்டே ஒன்னா மாத்தணும் டகூர்ஸ் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஒர்க் இஸ் த கீதாஞ்சலி டகூர்னுடைய மிகச்சிறந்த வேலை கீதாஞ்சலி எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் பாயம்ஸ் அது சிறு கவிதைகளினுடைய தொகுப்பாக இருக்கிறது ஸோ இதுல ஒரே வரும்பு அந்த கீதாஞ்சலியை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக சொல்லாமல் சொற்றொடராக முடித்து விடுகிறாய் இஸ் ஒன்லி சன் டைட் பிஃபோர் ஹேம் அவனுடைய ஒரே மகன் இவன் சாவதற்கு முன்னாடியே அவன் இறந்து விட்டான் உயிரோடு இருக்கும் போதே இறந்து விட்டான் யாரு மகன் இறந்துட்டா அப்பா உயிரோடு இருக்காங்க ஹி வாஸ் ஏ லேட் ஆஃப் கிரேட் ப்ராமிஸ் அவன் ஒரு இளைஞன் லேடுனா என்ன இளைஞன் கிரேட் ப்ராமிஸ்னா என்ன நல்ல வீர தீரமிக்க லட்சியவாதியான மகன் இறந்துட்டான் இவன் உயிரோடு இருக்கும் போதே ஆக ரெண்டு மணி சொல் டைடு பாஸ் இது ரெண்டே ஒன்னாக மாற்ற வேண்டும் ஹி சொல்லி சன் அவனுடைய ஒரே மகன் ஏ லேட் ஆஃப் கிரேட் ப்ராமிஸ் அந்த மகன் எப்படிப்பட்டவன் பார்த்தா இளைஞன் நல்ல பெரிய லட்சிய உணர்வுடையவன் டைடு பிஃபோர் ஹிம் டைடு என்பது ஒரே வினை சொல்லாக வந்து விடுகிறது இஸ் அங்கிள் வாஸ் ஏ மில்லியனர் மில்லியனர்னா என்ன கோடீஸ்வரன் அவன் மாமா வந்து மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரராக இருந்தார் ஈ சென்ட் ஹிம் டு இங்கிலாந்து ஃபார் இஸ் எஜுகேஷன் அவனுடைய மாமா அவனை இங்கிலாந்துக்கு அனுப்புனார் மேற்படிப்புக்காக சென்ட் என்பது
sent him to England. England can pinar for his education. I'm already a Kalvi Kahe. Ah, in the Uncle Ipati Choli and the Uncle Ipati Villa Velakate were millionaire Vasa to give it. Other noun in opposition in the Chulwaka. The dog bit the man. Now and the money than a Kadita de Kadita de and the Venetial. He was a notorious burglar. Notorious in Dalinne. Nana Ketabe Rodeye. Burglar in Dalinne. Weed Buhun to Kole Edike Kuria Kolei Karen. Aha Rendubenachal was a bit. The dog bit the man. Now and the money than a Kadita than the money than a petting a Velakring of Akimaha Ilai. And the Vasa Dukering a notorious burglar. Ure Kevalavane. Or weed bohun do kollai yadi ke kudiye kollai karan notorious central inna peerum bohulam mudiye varkalai famous sumbanga peerum bohulam nalla vishyathu kaga varkaram gula famous sunjulu banga ketta vishyathu ke peerum bohulam aagir ke kudiye varai inna mandu chulvai notorious mandu chulvai raita aga vaakhyengal para vaakhyengal yenai ke kudiye the 